உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம பாப்பா தேர்வு மையம் யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிசிக்கு தேவையான அனைத்து தகவலும் இந்த சேனல்ல கிடைக்கும் நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி எல்லா கொஸ்டினும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் இன்று நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தா சிக்ஸ்த் நியூ புக் சயின்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேம்லேருந்து ஒரு ஐம்பது கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின்ஸ்குள்ளே பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை வச்சு ஆன்சர் கீ செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நாளாக என்னால் அப்டேட் பண்ண முடியல இனி நான் கண்டினியூஸாக நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேம் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நாளைக்கு இல்லைன்னா நாலு நின்று சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேம் சயின்ஸ் போட்டுறேன் நாளை கழிச்சு அதாவது மண்டே வந்து நான் சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ் செகண்ட் டைம் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஒரு வேளை சண்டேயும் அப்டேட் பண்ணலாம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று நெல்லிக்கனியில் ஆரஞ்சு பழங்களை விட எத்தனை மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது நெல்லிக்கனியில் வந்து ஆரஞ்சு பழங்களை விட எத்தனை மடங்கு அதிகமான வைட்டமின் சி காணப்படுகிறதுன்னு பார்த்தா இருபது சதவீதம் அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாஸ்பரஸின் பணி என்ன இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் இதுதான் பாஸ்பரஸோட பணி அப்புறம் முளைகட்டிய பாசிப்பயிறு அதிக அளவு எந்த வைட்டமின்களில் காணப்படுகிறது சி மற்றும் கேல காணப்படுகிறது ஸ்கர்வி நோயின் அறிகுறி என்ன ஈறுகளில் இரத்த கசிவு சார் ஸ்கர்வி நோயின் அறிகுறி வந்து ஈறுகளில் இரத்த கசிவு அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பி மற்றும் சி மற்ற வைட்டமின்கள் அனைத்துமே கொழுப்பில் கரையும் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் வந்து பி மற்றும் சி இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்டனா பிஸியாக இருக்கிறவன் எப்பொழுதும் நீரில் கரைஞ்ச தண்ணி மாதிரி ஓடிகிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பிசி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பி சி உலக அளவில் முருங்கை இலை உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனை சதவீதம் உற்பத்தி செய்கிறது எண்பது சதவீதம் ஒரு பொருளின் தோற்ற நிலையை இரு வேறு பார்வை கோடுகளின் வழியை நோக்கும்போது ஏற்படுவதாக தோன்றும் அளவீட்டு மாறுபாடு அல்லது அளவீட்டு உடல் பயிற்சியை டேஸ் எனப்படுகிறது அப்படின்னா இடமாற்று தோற்றப்பிழை காரணம் தெரிந்த அளவை கொண்டு தெரியாத அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும் கூற்று அளவீடு என்பது மதிப்பு மற்றும் அழகு என ஒரு பகுதியினை கொண்டுள்ளது இவற்றில் எது சரி எது தவறு காரணம் சரி மற்றும் கூற்று தவறு இதுக்கு என்ன ரீசன்னா இரண்டு பகுதி இருக்குது மதிப்பு அழகுன்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதி இருக்குது நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஒரு பகுதி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்குது காரணம் பருமன் என்பது துணைநிலை அழகாகும் திரவத்தின் பருமனானது பொதுவாக லிட்டரில் அளக்கப்படுகிறது இது இரண்டுமே சரி பூமியின் பரப்பில் எடை என்பது நிலைக்கு எதிர்த்தரவில் இருக்கும் எதிர்த்தகவில் இருக்கும் நான் எதிர்த்தரப்பில் போட்ட நிலவில் ஒரு பொருளின் எடை என்பது பூமியின் எடையிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்காகும் இது வந்து பூமிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் இது நிலவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கிடையாது ஆறில் ஒரு பங்கு அப்படின்னா ஆன்சர் சி ஒரு அளவை அளவீடு முறைக்கு டேஸ் என்று பெயர் அளவீடு தெரிந்த ஒரு அளவை அளவீடு முறைக்கு டேஸ் என்று பெயர்னா அளவீடு நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடும் வீரரின் இயக்கம் என்ன நேர்கோட்டு இயக்கம் இதய துடிப்பின் இயக்கம் என்ன சீரான இயக்கம் கூட்டம் மிகுந்த கடைத்தெருவில் மக்களின் இயக்கம் என்ன ஒழுங்கற்ற இயக்கம் கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சு கொசுக்கள் அல்லது ஈக்களின் இயக்கம் என்ன ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஆன்சர் பி கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறு ஒரு பொருளின் பொருள் அதன் அச்சினை மையமாக கொண்டு இயங்கும் இயக்கம் என்ன பதினாறுக்கு ஆன்சர் டி உசைன் போல்ட் நூறு மீட்டர் தூரத்தை எத்தனை வினாடிகளில் கடந்தார் ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு வினாடிகள் ஆப்ஷன் ஏ பதினேழுக்கு ஏ சரி தரையில் வாழும் விலங்குகளில் ஒன்றான சிறுத்தை மணிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பதினெட்டுக்கு ஆன்சர் ஏ நூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் ரோபர்டில் உள்ள மின்னணு உணர்வுகள் ரோபர்டிற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது அதுக்கு பத்தொம்பதுக்கு ஆன்சர் சி கண்களாகவும் காதுகளாகவும் ரோபர்ட் என்பதன் பொருள் என்ன இதுக்கு வந்து தமிழ் புத்தகத்தை வந்து அடிமைன்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இதில் வந்து உத்தரவுக்கு படிந்த ஊழியர் ஆன்சர் இருபதுக்கு ஏ நீர் என்பது மிகச்சிறிய நீர் துகள்களால் ஆன பருப்பொருளில் உள்ள இத்தகைய மின் சி மிகச்சிறிய துகள்களை டேஸ் எனப்படும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எனப்படும் இருபத்தொன்னுக்கு சி 
உனது பேனாவால் நீ வைக்கும் ஒரு புள்ளியில் எத்தனை லட்சத்திற்கு அதிகமான மூலக்கூறுகள் உள்ளது இருபத்தி ரெண்டுக்கு பி ரெண்டு லட்சம் நாம் நுண்ணிய மாசுக்களை நீக்குவதற்காக டேஸை பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து வடிதாளை நுண்ணிய மாசுக்களை நீக்குவதற்கு நம்ம வடிதாளை பயன்படுத்துகிறோம் முளைவேர் தொடர்ந்து வளர்ந்து டேஸ் வேறாக உண்டாகிறது இது இருபத்தி நாலுக்கு ஆன்சர் ஏ ஆணி வேறாக உண்டாகிறது நிலத்தின் மேற்பரப்பில் வளர்கின்ற ஒரு பகுதிக்கு டேஸ் என்று பெயர் தண்டு தொகுப்பு நிலத்தில் மேற்பரப்பில் வளர்கின்ற ஒரு பகுதிக்கு டேஸ் என்று பெயர் நாட்டா இருபத்தஞ்சுக்கு பி தண்டு தொகுப்பு நீரில் வாழும் தாவரமான விக்டோரியா அமேசானிகா என்ற தாவரத்தின் நிலை மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரையில் வளரும் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து இலையின் மேற்பரப்பில் எத்தனை கிலோ எடைய எடையுள்ள அல்லது அதற்கு இணையான ஒரு நபரை தாங்கும் தாவரமாகும் என்பதால் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ எடை தாங்குமா இருபத்தி ஆறுக்கு பி உலகின் மிக நீளமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தா நயல் நதி உலகின் மிக நீளமான நதி நயல் நதி இருபத்தி ஏழுக்கு டி இருபத்தெட்டு நயல் நதியின் நீளம் எத்தனை கிலோமீட்டர் அறுபத்தாறு ஐம்பது ஆறாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது இருபத்தெட்டுக்கு பி இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி கங்கை இருபத்தி ஒம்பதுக்கு ஏ இந்தியாவின் மிக நீளமாக காணப்படும் கங்கை நதியின் நீளம் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இப்போ நான் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பதுக்கு டி நிலவாளிடம் எத்தனை வகைப்படும் இது மூன்று வகைப்படும் முப்பத்தி மூணு உலகில் எத்தனை சதவீத நில வாழ் இடங்கள் உள்ளன இருபத்தெட்டு சதவீத அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கள் கிழமை டேஸ் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் சி உலக வாழிட நாளாக முப்பத்தி மூன்று வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மூங்கில் ஆன்சர் பி முப்பத்தி மூன்றுக்கு பி முப்பத்தி நான்கு வந்து எந்த நாட்டில் உள்ள ஜுராங் பறவைகள் பூங்காவில் பெண் குயின் பறவைகள் பனிக்கட்டி நிரம்பிய ஒரு பெரிய கண்ணாடி குடுவைகளில் ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலையில் அல்லது அதற்கு குறைவான வெப்பநிலையில் அடைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சிங்கப்பூர் முப்பத்தி நாலுக்கு சி பறவைகள் டேஸ் வந்து பறவைகள் பறப்பதற்கு எது கட்டுப்படுத்துகிறது அதாவது பறவையில் உள்ள உடலில் எந்த உறுப்பு வந்து அது பறக்குது கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்தா வால் முப்பத்தஞ்சுக்கு சி முப்பத்தி ஆறு ஒட்டகம் எந்த பகுதியில் கொழுப்பினை சேமித்து வைத்துள்ளது திமில் முப்பத்தி ஆறுக்கு டி முப்பத்தி ஏழு ஒரு விலங்கு பருவமாற்றத்தின் காரணமாக ஓரிடத்துக்கு மற்றிடத்துக்கு செல்வது டேஸ் எனப்படும் வலசை போதல் பள்ளிகள் வலசை போதல் முப்பத்தி ஏழுக்கு பி பள்ளிகள் எந்த பகுதியில் வாழக்கூடியது வெப்பமண்டல பகுதியில் வாழக்கூடியது முப்பத்தி எட்டுக்கு ஏ அமிபாவானது ஒரு நீரிலிருந்து உணவினை விழுங்குகிறது இந்த உணவு டேஸ் மூலம் செரிமானாகிறது உணவு குமிழி முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு டி இலைகளின் முக்கிய பணி எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் நாற்பதுக்கு சி நாற்பத்தி ஒன்று மெல்லிய தன்னுடைய தாவரங்களை பற்றுவதற்காக பயன்படும் உறுப்பு எது பற்று கம்பி நாற்பத்தொன்னுக்கு ஏ தண்டில் இலைகள் தோன்றும் பகுதிக்கு டேஸ் என்று பெயர் கணு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு டி ஒத்த வடிவம் உடைய தாரம் குறைந்த பொருட்களை கலந்து ஒரு முதன்மை பொருளாக மாற்றுவது எது நாற்பத்தி மூணுக்கு ஆன்சர் ஏ கலப்படம் கரையாத மிக நுண்ணிய திடப்பொருட்களை அதன் நீர்மத்தில் இருந்து வடிதாளை பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கும் முறை டேஸ் எனப்படும் நாற்பத்தி நாலுக்கு பி வடிகட்டுதல் படிய வைத்து வண்டலை பாதிக்காத வண்ணம் தெளிந்த நீரை வெளியிடுதல் டேஸ் எனப்படும் தெளிய வைத்து இருத்தல் நாற்பத்தஞ்சுக்கு சி ஸ்கர்வி குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் எந்த வைட்டமின் குறைவினால் ஸ்கர்வி நோய் ஏற்படுகிறது வைட்டமின் சி நாற்பத்தாறுக்கு சி நாள்தோறும் குறைந்தது தினமும் எத்தனை லிட்டர் தண்ணி குடிக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஏழுக்கு பி ரெண்டு லிட்டர் இவற்றில் பொருந்தாதே தேர்வு செய்க காலரா டைஃபாய்டு நிமோனியம் சாதாரண சளி இது ஆன்சர் டி சாதாரண சளி நாற்பத்தெட்டுக்கு டி அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு எது ஜோயா பீன்ஸ் நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு சி உணவில் உள்ள வேதிப்பொருள்களின் அடிப்படை சத்து பொருட்களை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஆறு வகையாக பிரிக்கலாம் ஐம்பதுக்கு ஆன்சர் சி இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் டேம் சயின்ஸில் உள்ள முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேம் டூ அல்ல நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுவேன் போட்டுவிட்டு அதுக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் வந்து